mga pagsubok o problema na hinaharap ng mga musikero. Tara, pag-usapan natin yan. Kumusta? Ako si Kit. Napakasarap tumugtog. Unang episode pa lang ng pag-usapan natin yan, sinabi ko na to. Ibang klase yung pakiramdam na makatugtog ka kasama ng mga kabanda mo sa harap ng maraming tao. Nakakasalamuha mo pa yung ibang musikero. At ibabahagi ninyo sa lahat yung mga sariling kanta nyo. Pero hindi sa lahat ng oras ay puro saya. May mga problema at pagsubok rin kinakaharap ang mga musikero. At iyan ang tatalakayin natin ngayon. Kaya tara, pag-usapan natin ang mga pagsubok o problema ang kinakaharap ng mga musikero. Pero bago tayo magsimula, i-click nyo muna yung subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. At i-ring nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga videos na ilalabas ko. Every Sunday ay may bagong episode tayo ng pag-usapan natin yan. Kaya subscribe na! Hashtag Road to 1K Subs ang unang pagsubok o problema ang hinaharap ng mga musikero. Pera, magastos magbanda, instrumento pa lang may kamahalan na, gitara, tsaka bass ang pinaka-cheap ay nasa 2,000 pesos. At ang pinakamala ay maabot ng milyon. Wala pa doon yung mga effects mo. Idagdag mo pa yung mga accessories nito, katulad ng kapo, tuner, yung mga paninis mo, at tsaka yung strings. Ako, ang gamit kong strings sa gitara is Ernie Ball Paradigm. Uh, hindi to paid advertisement pa. At ang price range ng Ernie Ball Paradigm ay nasa 900 pesos sa isang set. Ang gamit ko namang strings sa mga bass ko is Dia Dario. At nasa 2.5 hanggang 3K ang price range nito. At kailangan kailangan mo palaging may reserva in case maputulan ka sa gig. At saka advisable din na magpalit ka ng strings every 3 months katulad ang sinabi ko sa last video ko. Ngayon sabihin na natin nakapagpuntar ka na ng gitara at effects. At may extra strings ka na. Di pa doon natatapos ang gastos mo. Di naman lahat ng banda may home studio. Halos lahat nakakilala ko musikero. Nagra-rent ng studio para makapag-practice. At ang pinaka-cheap na studio na pag-practice ko is nasa 200 pesos per hour. Dagdag mo pa yung pamasahe mo papunta sa studio kung wala kang kotse. Kung may kotse ka naman, yung panggas mo. Tapos syempre yung pagkain mo pa, gastos mo rin yun. At kapag may gig ka na, gasto sulit. Pamasahe pa kung tat pa uwi kung wala kang sasakyan. At kung meron, yung panggas at toll gate mo. Sa experience ko bilang baisa ng isang showban, oh nagsoban ako before, mga around 2012 ata yun. Hindi ko problema yung pagkain ko kasi palagi kami may food sa venue. Pero hindi ganyan ang setup sa underground scene. Tugtog lang doon, minsan walang bayad. Minsan pang gas or food allowance lang. Minsan gastos mo rin pati pagkain mo. At kung wala kang day job or student ka pa lang, saan ka kukuha ng mga panggastos mo sa mga yan? Napakalaking problema nito sa iba. Pero dyan ako bumibilib sa kanila. Kasi kahit ganun, nakakagawa sila ng paraan para sa passion nila. Sobrang saludo ako sa mga taong nakakagawa ng paraan para sa mga gusto nilang gawin. Pangalawang pagsubok o problema ang hinaharap ng mga musikero. Pahinga. Ang mga gig ay usually nag-start ng gabi. Mga around 7pm to 9pm. At natatapos ng madaling araw. Ang pinakamaagang tapos ng gig is nasa 12am. At ang pinakalate, ganda ng set nyo ha. Kahit last band kayo, pinanood ko kayo. Galing. Sige, uwi na ako. Maraming salamat talaga. May araw na. Isang problema ang pahinga sa mga estudyante or sa mga may day job na katulad ko. Minsan papasok ako sa opisina ng tatlong oras lang ang tulog ko. Minsan sa biyahe pa uwi na ako natutulog at pagkawe, di ko at gayak na tapos papasok na. Di ko naman pwedeng bitawan yung day job ko kasi ito yung sumusustento sa pagbabanda ko. At ngayong breadwinner na ako, mas kailangan kailangan ko to ngayon. Isa talaga ang pahinga sa mga isasakripisyo mo kapag musikero ka. Pero kahit ganun, hindi ko mabitawan ng pagtuktok kasi ibang klaseng saya ang naibibigay sa akin nun. Kahit pagbuka pa akong zombie kinabukasan pagpasok sa trabaho. Mr. Degala, kumusta yung pinapagawa ko kahapon? Pangatlong pagsubok o problema ang hinaharap ng mga musikero, transportasyon. Usually nasa Metro Manila ang mga gigs at para sa mga musikerong nakatira sa probinsya katulad ko, malaking hamon ang pagpunta sa mga gigs. Kung wala ka sasakyan, isipin mo may daladala kang mga instrumento tapos sasakay ka ng bus or van. Ma-
makikipagsiksikan ka doon kasama ng instrumento mo. Sobrang hassle nun, Brad. At ang pinakamalaking pagsubok, yung pawe. Kasi sabi ko nga kanina, usually ang mga gigs natatapos na madaling araw. At sa mga ganong oras, madalas wala ka na masasakyan, pawe. At di ka pa rin ligtas sa problema kung may kotse ka. Ganito ang pinakaproblema mo, yung traffic. Sobrang lala ng traffic sa EDSA. Isipin mo from North Ave hanggang Cubaw inaabot ka minsan ng ilang oras. Good luck. Ang pang-apat na pagsubok o problema ang hinaharap ng mga musikero, ang kakulangan ng suporta. Minsan pagising mo pa lang sa umaga, ramdam mo na yung kakulangan ng suporta. Madalas ang mga magulang natin ang kumukotro sa pagbabanda natin. Kesyo wala namang pera dyan. Ma, sakit ang ulo ko. Kakabanda mo yan. Pero bago ka magalit sa kanila, minsan intindihin mo rin na kaya nila sinasabi yun sa'yo kasi ayaw nila maghirap ka in the future. Dati ganyan din sinasabi ng mami ko every time may gig ako and you know what I did? Nagtapos ako ng pag-aaral. Ngayon, she's my number one fan. Mahirap din humingi ng suporta sa ibang tao. Sa so simula, they won't give a shit about you. Like, sino ka ba? Bakit namin kailangan magkaksaya ng oras sa'yo? Proving that you deserve their attention is very hard. Isa sa paraan para makakuha ka ng mga supporters ay sa pamamagitan ng pagtuktok sa gigs. Iba kasi yung connection ng audience at saka ng artist doon. The problem lang with gigs is that kung hindi ka kilalang banda, lumalabas muna yung iba habang set nyo para mag-yossi. Minsan naman, hindi sila nakafocus sa set nyo, nagkakwentuhan lang sila. Sino yan? Gusto tayo? Tara. Tapos itagtag mo pa yung ibang musikero na napakalakas man lait. Sila mga backstabber sa unang episode ng pag-usapan natin yan. Imbis na sumuporta na lang, hihilayin ka pa pa baba. Pero huwag kang panghinaan ng loob dahil dyan. Just do your own thing and people will notice you. Panglimang pagsubok o problema ang hinaharap ng mga musikero, mga hindi maayos na kabanda. Maraming kupal sa eksena na to. At minsan, makakasama mo sa banda yung iba sa kanila. Kahit gaano ka katino, kung may isang hindi maayos sa banda mo, madadamay ka doon. Halimbawa, kahit sobrang aga mo dumating sa call time, tapos yung isang kabanda mo nalit ang isang oras, yung buong banda yung masisira, damay-damay yun. Hoy, sir, aga mo ah. <coughs> Sige, butak mamaya. <coughs> Nasa yung kabanda mo? Next na kayo dito? Wala po sila eh. Butakan mo sila. Opo, opo. Tol, nasa na kayo? Tayo na next dito. Ano ba naman yan? Usapan natin alas 4, alas 6 na wala pa rin mga kabanda mo. Kaya kailangan pumili ka ng maayos na kabanda. Di bala na yung hindi ganun kagalingan basta maayos kasama. Kesa naman sa halimaw ang tumugtog, halimaw din naman yung ugali. Oh! Uy, oo nga pala. Labas ako ng kanta. At ka sa Spotify to at other streaming platforms. Ito ay nandito lang ako. Kasama ko dito ang girlfriend ko na si Sarando ng Daughters World. At sana pakinggan nyo. Kasama mo ang kalungkutan Hindi tiyak ang pupunta Panganim na pagsubok o problema ang hinaharap ng mga musikero, mga mukhang perang organizers. Disclaimer lang, hindi ko nila lahat ha. May mga matitinong kausok na organizers at malaki ang utang na loob namin dun. Kasi dahil sa kanila, marami kaming maayos na gigs. Pero sobrang dami rin kasi ng mga hindi maayos na organizers. Madalas, sila yung mga mukhang pera. Usually sa underground scene mo sila may encounter. Sila yung mga magpapagig. Suporta raw sa eksena. Pero may kondisyon sa mga bandang kinuha nila. Dapat, magpayad yung mga bandang kinuha niya ng entrance fee. Isipin mo, suporta raw sa eksena pero huhutsutan ka. At yung number one na dahilan para mapapayag nila yung mga banda na kinuha nila na magpayad sa kanila, kahit sila naman yung magpa-perform para sa kanila, exposure. Kaya sa underground scene sila madalas ma-encounter kasi nandun yung mga bandang uhaw na uhaw pa sa exposure. Sila yung mga gagawin lahat para ma-share sa lahat ng tao yung obrang ginawa nila. At titake advantage yan ng mga kupal organizers na to. Isipin mo magpa-perform ka na nga sa event nila, ikaw pa yung magpabayad. I mean, okay lang naman na walang bayad eh, basta may compensation ka. Like trans po, or food allowance. Pero syempre, ibang usapan ng benefit gigs. Pero kahit benefit gigs yun, hindi sila humihingi ng entrance fee sa mga banda. Donations ang hinihingi nila para sa mga beneficiaries nila. 
Pero yung wala ka nang ibibigay sa kanila tapos hingan mo pa sila ng pera, sobrang ekis nun. Kung tumutulong ka sa eksena sa pamamagitan ng pag-organize ng mga gigs, naman talang yung mga artist na kinuha mo, wala na nga makukuha. Hut-hutan mo pa. Ay, I have some news for you. Hindi yan pagtulong. Exploitation yan. Might as well wag ka na lang magpagig kung feeling mo malulugi ka kapag hindi mo sila kinuhanan ng pera. Hindi ka naman pinipilit ng mga bandang yan para magpagig ka eh. Ang pampitong pagsubok o problema ang hinaharap ng mga musikero, ang pagpili sa pagitan ng career, at ng passion. Heto na siguro ang isa sa pinakamabigat na pagsubok ng isang musikero. Kapag kailangan niya na pumili between career and passion, yung kailangan mong gawin o yung gusto mong gawin. Hindi kasi stable na trabaho ang pagpabanda. Minsan nga wala ka pang kikitain dito. Kaya kailangan mo rin talaga ng trabaho para masustentuhan mo yung gusto mo. Or kung breadwinner ka, masustentuhan mo yung pamilya mo. No work, no pay ang mga musikero. Kung may kig, may pera. Kung wala, wala. Depende pa yon sa kung anong klaseng musikero ka. Kung sessionista ka ng isang malaking artist, malaki-laki ang kita doon. Kung showbad ka, saktuhan lang ang kita doon. Pwera na lang sa mga special events, kasi double pay doon usually. Pero sa mga project bands, yung mga recording artists na nagsisimula pa lang, pahirap pa ng kita doon. Unlike kapag may stable job ka, every month may expect kang perang dadating. Ako fortunate ako to do what I want while I'm doing what I need to do na ma-manage ko yung time ko sa pagbabanda at sa day job ko kahit na minsan wala akong pahinga. Paminsan-minsan lang naman yun. Pero may mga kilala akong musikero na kinailangan ang isakripisyo yung passion nila para sa career nila. Kasi mas secure yung future nila dito. Isa si Elgin Perez sa mga kilala kong musikero. Since high school pa lang nagbabanda na yun. At may mga original compositions din yung banda niya. Pero kinailangan niyang isacrifice lahat yun para sa career niya. Mas pinili ko yung pagiging chef ko kaya sa pagiging musikero. Sa kadahilan na isang araw nagising na lang ako sa realidad ng buhay na wala pa akong napupundar. Ano yung tipong mayroon akong gustong patunayan sa sarili ko At madami pa akong pangarap na nais parating. Kaya yun, hindi ko tunuloy yung pagiging musikero. Masaya sana. Sobrang saya. Kaso hanggang liba ako na lang talaga para sa akin. Si Elgin din pala ang kumata sa limang original compositions ko na nasa Spotify and other streaming platforms. Pakinggan nyo kung may time kayo. Hindi mo siya iiwan Kaya okay lang yan Nagawa mo na maalat Ang kaya mo Walang pagsisisiyan Okay lang yan O bakit ganon Kung sino pang seryoso Diyo pang nasa ang pangwalong pagsubok o problema ang hinaharap ng mga musikero, ang diskriminasyon. Nakakalungkot isipin na din i-discriminate ang mga musicians. Napakaliit ng tingin nila sa atin. Kesyo mga adik daw tayong lahat, puro bisyo lang. Ako simula high school tumutuktok na ako. Pero kahit kailan hindi ako nag-yosi. At occasional lang ako minom. Kesyo wala daw pera sa pagbabanta, pero yung instrumento ng dinidiscriminate niya, mas mahal pa sa laptop niya. Ang daming ganyan. Kung makapag-discriminate, wagas. Ayaw naman bumiyahin ng walang earphones at walang sound trip. Sakit naman dito. Makapag-sound trip nga muna. Teka na sa earphones ko. Putya, nakalimutan ko. No! Ang pangsyam na pagsubok o problema ang hinaharap ng mga musikero, mga natural disasters. Actually, kahit simpleng ulan, problema na sa atin yun. Kasi hindi naman pwede mabasa yung mga instrumento natin. Paano pa kaya pag bumagyan ng malakas? Kapag bumagyan nga ng malakas, asa mo na makakancel lahat ng gigs. Or kung matuloy man, wala masyadong tao. Ibang usapan syempre kapag lindol naman. Mas grabe yun. Mas nakakatakot yun kasi hindi mo alam kung kailan lilindol. Baka mamaya habang nagsisat ka, biglang lumindol ng malakas. Huwag naman sana. At ang pansampung pagsubok o problema ang hinaharap ng mga musikero, ang pandemya. 
Philippines has declared a national public health emergency to contain the spread of the virus. World health officials this morning are reporting the first coronavirus death outside of China. A man from Wuhan, China has died in the Philippines. The President Duterte uh, was, all, was in favor or has already declared a state of public health emergency. Bihira lang magkaroon ng pandemia. Pero ngayon, ramdam na ramdam natin ang epekto ng pandemia ito sa eksena. Ultimo yung mga malalaking banda, damang-daman nila epekto nito. Hindi pwedeng gumig kasi malaki ang chance na doon kumalat ang virus. Malaki ang chance na may isang infected na manood at mahawa niya yung buong crowd. At pagkatapos ng event, lahat sila infected na. At magsisiuwian sila sa kanika nilang bahay. Madadala nila yung virus sa kanila hanggang kumalat ang kumalat yun. Kahit sabihin na nating matapos itong ECQ na to sa May 15, di pa rin sigurado na babalik sa normal ang eksena. Panigurado takot pa rin ang mga tao nun lumabas. Konti lang ang mga maglalakas na manood sa mga gigs. Sa tansya ko, next year pa babalik sa normal ang eksena. Buti na nga lang at may internet na. Nakakapag-perform pa rin yung iba through live streams. Ito muna yung gig live sa ngayon. Kaya guys, supportahan nyo kapag nagla-livestream yung mga paborito nyong banda. Supportahan nyo yung mga videos na nilalabas nila. Maski cover man o original songs yung pinaperform nila doon. Ito lang kasi yung way nila ngayon para makapag-reach out sa inyo. At dito nagtatapos ang ating pag-uusap tungkol sa mga pagsubok o problema ang hinaharap ng mga musikero. Sana sa pamamagitan ng video na ito ay ma-realize na ang mga musikero ay tao din na dumadanas ng mga problema. Hindi kami yung tugtug-tugtug lang, happy-happy lang. Sobrang daming problema rin ang kinakaharap namin. Pero mas pinipili naming labanan yon para sa inyo. Para mapasaya kayo. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click lang ang subscribe at i-ring nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga videos ko. Muli, ako sukit. Hanggang sa muli.